നമസ്കാരം കേരള രാഷ്ട്രീയം വീണ്ടും ചക്ക കുഴയുന്നത് പോലെ കുഴയുകയാണ് നമ്മുടെ ജോസ്മോനാണ് ജോസ് കെ മാണിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഞാൻ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറുകാരനാണ് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഒരു മേഖലയിൽ മാത്രം ഏതാനും ബോട്ടുകൾ അതും ഇപ്പോൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു പണ്ട് രണ്ടിലേക്ക് കുത്തുന്നവർ മാത്രമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ മാറി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി ഈ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം കാനം രാജേന്ദ്രന് ശരിക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഇത് പറയുകയും ചെയ്തു ജോസ് കെ മാണിയെ കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ശ്രീ കാനത്തിന് നന്നായി അറിയാം അദ്ദേഹം കോട്ടയംകാരനാണ് അപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയമായി നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ ബാർകോഴ വിഷയത്തിൽ കെ എം മാണിയെ എടുത്തുടുത്തവരാണ് ഈ മാണിയുടെ മകന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ വലവീശിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ കോട്ടയം എറണാകുളത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലെ കുറേ വോട്ടുകൾ ഒന്നടങ്കം ഇങ്ങി പോരും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എൽ ഡി എഫ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീ എ വിജയരാഘവൻ തൃശ്ശൂരുകാരനാണ് അദ്ദേഹമാണ് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ അദ്ദേഹത്തിന് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും രണ്ട് കൈകളും നീട്ടി ജോസ് കെ മാണിയെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമാണിയെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് എൽ ഡി എഫ് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു പക്ഷേ സി പി ഐ ഉടക്കുമായി നിൽക്കുന്നു എൽ ഡി എഫ് എന്ത് ചെയ്യും വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായാലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായാലും നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എൽ ഡി എഫ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് യു ഡി എഫ് ഒന്നും കാണാതെ എന്തായാലും കുഞ്ഞുമാണിയെ പുറത്താക്കുകയും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഈ രാഷ്ട്രീയ കോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ തങ്ങൾക്ക് ഭരിക്കാൻ സാധിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ തുടർ ഭരണം ലഭിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തിൽ ഏറാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ മറക്കുന്നു നമുക്കൊന്ന് വിലയിരുത്തിയാലോ ഇപ്പോൾ ജോസ് കെ മാണിയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം തുടർ ഭരണം അപ്രാപ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സി പി എമ്മും ഭരണം നിലനിർത്താൻ കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജോസ് കെ മാണിയെ ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഈ ചാക്കിട്ട് പിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോസ് കെ മാണി കുറേ ഡിമാൻഡ് അങ്ങ് വയ്ക്കും ഇത് ഈ ഭരണം രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡുകളാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ജോസ് കെ മാണി ഒ ഡി പിയിലാണ് ഓൺ ഡിമാൻഡിങ് പൊസിഷൻ ഈ എൻ ഡി എയുമായും അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പിയുമായും ജോസ് കെ മാണി അടുക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകൾക്കിടെയാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എം എൽ ഡി എഫ് ജോസ് കെ മാണിയെ ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഗ്രഹമറിഞ്ഞ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവനും നീക്കം ആരംഭിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് എൽ ഡി എഫ് നീക്കത്തിൽ സന്തോഷമെന്നാണ് ജോസ് കെ മാണിയുടെ പ്രതികരണം അതിപ്പോൾ കൂട്ടണ്ട ജോസ് കെ മാണി ഡിമാൻഡുകൾ അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കും അത് അംഗീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് വരികയുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈർക്കിൽ പാർട്ടിയെ കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് വിശാലമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പിളർന്ന് പിളർന്ന് പല കഷ്ണങ്ങളായി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായ ഈ ഈർക്കിൽ പാർട്ടിയെ ഇങ്ങനെ ഭയക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ബി ജെ പി അങ്ങനെയും കൂടെ പറയാം ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിനോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കോ കക്ഷികൾക്കോ എന്താണ് ഗുണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർ പലരും ഇപ്പോൾ പി ജെ ജോസഫ് പക്ഷത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ജനങ്ങൾ നമ്മൾ പല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ ആണ് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വികസനമല്ല പ്രശ്നം ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയല്ല പ്രശ്നം ഇവിടെ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുകയല്ല വിഷയം ഇവിടെ മുന്നണി സംവിധാനത്തിലേക്ക് ആൾക്കാരെ എടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ വോട്ട് നേടി വിജയിക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണ് ഇവിടെ വിഷയം അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭരണനേട്ടമായി ഒന്നും കാര്യമായി കാണിക്കാനില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവം ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ നിയന്ത്രണമൊക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഭരിച്ചു തീരാറായിട്ടും എന്താണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വികസനമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനുള്ളത് കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വികസനം സാധ്യമായില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്
ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് മുഖ്യം വികസനമല്ല മുഖ്യം എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഈ ജോസ് കെ മാണി വിഷയത്തിലെ കാര്യം മാത്രമല്ല ആഷി കപൂറിനെ കൊണ്ട് മാപ്പിളകളെയെ വെള്ളപൂശി സിനിമയെടുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്യം ന്യൂനപക്ഷ വോട്ട് മത തീവ്രവാദികളുമായുള്ള ബാന്ധവം ഇത് കുഴപ്പത്തിൽ ചെന്ന് ചാടി ഇനി ജോസ് കെ മാണിയെ എൽ ഡി എഫിലെത്തിച്ച് അടുത്ത വോട്ട് പിടിക്കാൻ അതായത് ഈ മതൗദി സന്ദേശങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മത തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ആഷിക്കബൂ ഇടതുപക്ഷക്കാരനാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇടതുപക്ഷക്കാരനാണെന്ന് പറയുന്നു നമുക്കറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ സിനിമ എടുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിട്ട് പല രീതിയിൽ പലതിനെയും ഒതുക്കി ഒതുക്കി ഓരോ തരത്തിൽ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായി വെച്ച് ഇപ്പോൾ ജോസ് കെ മാണിയെ കൂടെ കൂട്ടുപിടിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായി വെറും രാഷ്ട്രീയമായി നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാനുള്ള ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഗൂഢശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടികൾ എന്ന് പറയാതെ വയ്യ യു ഡി എഫുമായി ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചെറുപാർട്ടികളെ ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാൻ സി പി എമ്മിലെ പ്രത്യേക സംഘം നേരത്തെ തന്നെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ അതായത് യു ഡി എഫുമായിട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ചില സംഘങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ പിടിച്ച് തങ്ങളുടെ കൂടെ നിർത്താൻ മുന്നണി വിപുലീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചാലും ഉടൻ തന്നെ മുന്നണി വിപുലീകരണം ഉണ്ടാകും കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് പോരും ലീഗ് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ പോരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഇരുന്നു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് ഒരു അജണ്ടയാണ് ഇത് രാഷ്ട്രീയമായി മാത്രം നേട്ടമുണ്ടാക്കാനുള്ള അജണ്ടയാണ് ഭരണത്തുടർച്ച കിട്ടാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തുടർച്ച പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു രഹസ്യ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം നടപടികൾ എന്ന് പറയാതെ വയ്യ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജനാണ് ഇതിനൊക്കെ മുഖ്യ ഇടനിലയായിട്ട് യു ഡി എഫുമായും അതുപോലെ തന്നെ യു ഡി എഫിലെ കക്ഷികളുമായിട്ടൊക്കെ ചർച്ച നടത്തുന്നത് എന്നാണ് പരസ്യമായ രഹസ്യം റിപ്പോർട്ടുകളാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല എന്നാൽ പ്രധാന കക്ഷിയായ സി പി ഐയെ മെരുക്കണം സി പി ഐ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലൊക്കെ പാവം പിടിച്ച പാർട്ടിയാണ് സി പി ഐക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല സി പി എം എപ്പോഴും വലിയേട്ടൻ കളിക്കുകയാണെന്നാണ് സി പി ഐ പറയുന്നതും ഏത് പറയാതെ പറയുന്നത് ശ്രീ കാനം രാജേന്ദ്രൻ വളരെ സാത്വികനായ നേതാവാണ് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി വരെ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള നേതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങൾ പറയാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ അത് പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നണിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വിചാരിക്കണം സി പി ഐ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പോലും കൃത്യമായി മുഖ്യമന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫോ സി പി എമ്മോ കേട്ട് ആ രീതിയിൽ അതിനെ മാറ്റിയതായി അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലൊരു സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു നടപടി എടുത്തതായി ഇതുവരെ ഈ ഭരണം തുടങ്ങിയ പിന്നെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല ഉണ്ടോ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല സി പി ഐ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രസ്താവന നടത്തും സി പി എമ്മിനെതിരായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നണി സംവിധാനത്തിനെതിരായിട്ടായിരിക്കും അവർ കാര്യമായിരിക്കും പറയുന്നത് പക്ഷേ അതൊന്നും കേട്ടമട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടതുകൊണ്ടും വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ല താനും ജോസ് കെ മാണിയെ മുന്നണിയിലെടുക്കാൻ ഇടതുമുന്നണിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നാണ് എ വിജയരാഘവൻ നമ്മുടെ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ പറയുന്നത് സി പി ഐയെ അനുനയിപ്പിച്ച് അടുത്ത എൽ ഡി എഫ് യോഗത്തിന് മുൻപ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനെ മെരുക്കിയാൽ മാത്രമേ ജോസ് വിഭാഗത്തിന് എൽ ഡി എഫിലെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ ഇതിന് മുന്നോടിയായി പുന്നപ്ര സമരനായകൻ പി കെ ചന്ദ്രാനന്ദനെ കുറിച്ച് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ദേശാഭിമാനിയിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ജോസ് വിഭാഗത്തിന് ജനപിന്തുണയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുമുണ്ട് അതായത് ഓരോ ട്രിക്കുകളാണ് ദേശാഭിമാനിയിൽ ജോസ് കെ മാണി പക്ഷത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ജോസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ മാണി സാറിനെയും ഒക്കെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലേഖനം എഴുതി അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള പൊടിപ്പും തൊമ്മലും വെച്ച ചെറിയ ചെറിയ ട്രിക്കുകൾ ഇതിനിടയിലൂടെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കളിക്കുന്നുമുണ്ട് സി പി ഐയെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫിൽ മൂന്ന് കേരള കോൺഗ്രസുകളുണ്ട് ജോസ് വിഭാഗം കൂടി ചേർന്നാൽ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ മേൽക്കോയ്മ വർദ്ധിക്കും ഇതോടെ സി പി ഐയുടെ അഭിപ്രായത്തിന് വിലയില്ലാതാകും കൂടാതെ തങ്ങളുടെ സീറ്റുകൾ ഘടകക്ഷികൾക്ക് നൽകാൻ തട്ടിയെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമോ എന്ന് പോലും സി പി ഐ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എം എൻ സ്മാരകത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അധാർമ്മികതയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ നോക്കണ്ട കേരളത്തിലെ നോക്കിയാൽ മതി എന്നാൽ പോലും സി പി ഐക്ക് ഒരു വിലയും ഇല്ലാതെയാകും മതത്തെയും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള പ്രാദേശ
ആഭാസങ്ങളല്ലേ രാഷ്ട്രീയ ആഭാസങ്ങളല്ലേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേ മതിയാകൂ കേരളത്തിലെ ജനത ചിന്തിക്കണം ഇവിടെ ജാതിയും മതവും നോക്കി വോട്ട് മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് പ്രീണനം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഇത്രയധികം പ്രീണിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് ഇത്രയധികം പിന്തുണ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവർ അവരെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനമാണ് ഇവിടെ അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് കുറെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായക്കാരുമുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും പോയി അരുവാളിന് വോട്ട് ചെയ്യും എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർ പക്ഷേ ആലോചിക്കുക ഈ മതത്തെ കൂട്ടിപിടിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയം ഈ രാഷ്ട്രീയം മാത്രം നോക്കിയുള്ള ഭരണ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തിയുള്ള ഭരണ സംവിധാനം ജനസേവനമൊക്കെ രണ്ടാമതോ മൂന്നാമതോ അവർക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും ഇത് രാഷ്ട്രീയ കേരളമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇത് പ്രബുദ്ധ കേരളമല്ല ഇത് വെറും രാഷ്ട്രീയ കേരളം രാഷ്ട്രീയം മാത്രം നോക്കി ഭരണം നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർ മാത്രം മുമ്പിട്ടിറങ്ങുന്ന അവനവൻ്റെ നേട്ടത്തിന് മാത്രം വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമായി കേരളത്തിലെ ഭരണ സംവിധാനവും പ്രതിപക്ഷ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥ ജോസ് കെ മാണി എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് നേട്ടമുണ്ടാകുന്നിടത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പോകും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും എൻ ഡി എയിൽ ചേരും എല്ലാം നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ലോക്സഭ എം പി ആയിരിക്കുകയാണ് അത് രാജിവെച്ച് രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോയത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും മന്ത്രിയാകണം ലോക്സഭ എം പിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കണമല്ലോ രാജ്യസഭ എം പി ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം കൂടി കിട്ടും അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും രാജ്യസഭ എം പി ആണ് മാ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ നേട്ടങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ കേരളീയർ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ ദുഃഖത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക വോട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യണം വോട്ട് സമ്മതിദാനാവകാശം നിർവഹിക്കണം അത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പായാലും വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പായാലും എന്തായാലും കോവിഡ് കാലത്തും ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ട് നാടകങ്ങൾ ഇവിടെ തകൃതിയായി നടക്കുകയാണ് അത് ഭരണമുന്നണിയായാലും പ്രതിപക്ഷമായാലും മറ്റ് കക്ഷികളായാലും ഒക്കെ തന്നെ ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പരാജയവും കേരളം ഒരിക്കലും ഉയർന്ന് മുന്നിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും ഫലമുണ്ടാകുന്നില്ല ജനങ്ങളിലേക്ക് സാധാരണക്കാരിലേക്ക് ഒന്നും എത്തുന്നില്ല കാരണം ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ കോലാഹലങ്ങൾ തന്നെ അതായത് ദീപസ്തംഭം മഹാശ്വര്യം എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം പണം അങ്ങനെയാണ് കിട്ടണം നമുക്കും കിട്ടണം എന്നല്ല പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്നവർക്കും കിട്ടണം എല്ലാം ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഞങ്ങൾ ഇന്നത് ഇന്നത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പരസ്പര ധാരണയോടുകൂടി തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇവർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളാണ് മണ്ടന്മാർ മണ്ടന്മാരായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കാലങ്ങളായി വെബ് ഡെസ്ക് പത്തുമൈ ന്യ